добре и дошли в България. Как се чувствате на българска земя? Знаете, отлично себя чувствуем. Отлично се чувствуем. Българската земя удивлява. Вълшебна земя. Доброжелателни хора, гостоприемни домакини. Ние сме много щастливи и доволни, че сме тук. Красивый чемпионат собрали. Кубов шампионат, красив шампионат, силный коллектив. Имаме с какво да изденадаме журито и зрителите и се стараем да го правим. По мое мнение, шампионатът е на много високо ниво. Това е нашето второ участие в този фестивал. Благодарим на президента на Узбекистан, Шавкат Мирзиоев, че ни даде такава възможност да дойдем да участваме в този фестивал. Благодарим на Министерството на културата, на управителя на Ташкенска област за това, че ни дадоха тази възможност да бъдем тук. Здравейте! Здравейте! Идвате от Родоба планина. Колко километра минахте, за да стигнете до тук? Доста, около 300. Какво ви доведе? Любовта към народните танци и шланието на децата за изява. На Балкан фолк сме участвали, в Несебър на Евро фолк сме участвали и сега пак. Много добра организация, всичко е много добро, свързано и с танци, и с почивка на децата. Здравейте! За първи път сме в България. Започнахме участията си с Еврофолк 2017, който се проведе в Харков. Там спечелихме първо място и наградата на зрителите. След това ни поканиха на Еврофолк в Черневци. През май тази година. Там също спечелихме първо място. И оттам дойдохме тук при вас в България. Здравейте, добре сме, малко сме изморени, но все пак щастливи, че сме и тук и играем пред вас. За кой път този състав участва в Европейския шампионат по фолклор? Аз мисля, че това е за първи път пред тях. Да се надяваме, че идем и на световния шампионат. За това ще се постараем да идем и на световния. Зависи от журата. Посвещавам това участие на моя 70 годишни юбилей, което преди няколко дни навърших. И не за първи път присъствам на вашият фестивал, нашият фестивал. Хората имат желание да идват, защото се срещат с много приятели, с много колективи, с много състави. За първи път сме в България. Много ви благодарим, че ни поканихте и ние дойдохме при вас. Тук научаваме много. Ето, видяхме различни народи, които също представят своя фолклор. Ще кажа категорично, че има какво да се види и какво да се научи.
Добър вечер, дами и господа! Уважаема публика, скъпи гости, участници! Започва официалното откриване на 11-тото издание на Европейския шампионат по фолклор Европолк 2019. За мен е удоволствие да ви представя официалните лица на сцената на шампионата. Госпожа Крамена Стоянова. Главен експерт от дел култура към община Несебър. Господин Вълко Любенов, режисьор, хореограф, педагог, доктор Хонорис Кауза по фолклорна музика и танци на Астет Юниверситю и Окей, заместник председател на Комисия 6 към Международната организация за фолклорно изкуство Йов Уоров Юнеско. Господин Калоян Никол, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕА. Тук на сцената е и журиращата комисия. Председател на журито, маестро Георги Янко, музикален специалист. Членове са господин Валентин Халваджиев, хореограф. и госпожа Марияна Нуцова, етнолог и програмен директор на Европолк ТВ. Уважаеми дами и господа, от 27 юни до 7 юли 2019 в 11-ти европейски шампионат по фолклор Европолк участие ще вземат над 1000 певци, танцори и музиканти от България, Молдова, Украина и Узбекистан. Скъпи участници и гости, за мен е чест и удоволствие да ви приветствам с добре дошли на 11-тото издание на Европейския шампионат по фолклор в един от най-древните градове на Европа. Стария град Несебър се превърна в част от емблемите, свързани с Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Провеждането на събитие от такъв вид на толкова древно място унагледява значимостта от опазването не само на архитектурно-историческите ценности, но и на духа и културата, изразяваща се в песните, танците и обичаите. Вече 11 години община Несебър е дългогодишен и успешен партньор на асоциацията. Пожелавам на всички успешно представене. Вярвам, че видяното и приживяното в гостоприемните курорти на Себър и Слънчев бряг ще направят престоя на всички незабравим. На добър час! Николай Димитров, кмет на община Несебър. Уважаема госпожа Стоянова, уважаема жюри, уважаеми участници, Щастлив съм, че в този момент заедно с вас мога да присъствам на откриването на 11-то издание на 
европейския шампионът по фолклор. 11 години е малко и много време. На тези сцени за 11 години са преминали повече от 7 или 800 колектива, повече от 9000 участника. Искам да благодаря, разбира се, на домакините на Община Несебър, Община Поморие, Свети Влас за предоставената възможност участниците да участват на тези хубави сцени. Искам да им пожелая здраве и сили да имат възможност да продължат това свято дело. Да запазват фолклора. Обявявам 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2019 за открит Наш ансамбъл е създан 4 года назад. Нашият ансамбъл е създаден преди 4 години. Случи се малко неочаквано и спонтанно. Предложиха ми тази длъжност и се съгласи. От начало бяхме 3, после станахме 10, а после 20. Изпълняваме автентичен фолклор. Наш, украински. Най-вече изпълняваме фолклор от нашата Слобожанска област. Обхващаме и Киевска област, също така от Полтава. Разбира се, там е гордостта на Украина. Полтава се пее на повече гласове. Самите песни са построени по друг начин в сравнение с Хобожанска област. Там трябва да пееш като отвориш душата си. Получава се един такъв полет на звука. Там всичко е по-мелодично. 
не пее много песни от Западна Украина, защото Източна Украина е по-близо до нас. Радвате ли се на златния медал на отличията, които получих? О, естествено, дети просто... А, знаете, вот от... Естествено, децата плакаха от щастие за наградата, която спечелихме тук. Никой не е очаквал. Беше много приятно, неочаквано и много се радваме, че ни оцениха по този начин. Точно тази група от ансамбъла участва за първи път тук. Това е подготвителната група. Те бяха много, много притеснени и развълнувани. Знаят за фестивала, защото по-големите вече са участвали в този фестивал. И те от дома разказваха как са прибивавали в България, какви емоции са изживели. Така че тези деца много се подготвяха. И ако забелязахте, когато им казаха, че печелят златен медал и номинация Гранд При, се разплакаха от радост. Ето е довольно молодой ансамбъл. Това е сравнително млад ансамбъл. Той е на 7 години, създаден е през 2012 година. Децата от подготвителната група малко по малко изучават програмата и с времето ще имат все по-добри успехи. Само му младше му на 9 лет. Най-малкият участник е на 9 години, а най-големият от тях е на 12 години. Някои се занимават с танци от година, други от две, някои от тях са от 4 години в групата. Има още на къде да растат. Танците са предимно от нашия регион. Ние сме от Централна Молдова. Молдова има три зони – Южна Молдова, Централна и Северна Молдова. Ние живеем в Централна Молдова, там са нашите корени, с което се гордеем. И като цяло танците са ни от центъра на Молдова. Първия ни танц има само мала котка с от Южна Молдова. Съставът е участвал и в Турция. Също така с тях сме пътували и у нас в Молдова на различни фестивали. До тук имат добри успехи. Как се чувстваш минути след като получи това отличие? Чувствам се изненадан, много радостен. Разкажи ни повече за себе си, да започнем с това, кога започна да свириш на акордеон. Започна да свиря от ранна възраст, когато бях на 6 годинки. Започнах в едно читалище родина при Динко Карадонев. 
на частни уроци. После от втори клас се записах в музикалното училище в Стара Загора, Нум си Христина Морфова, в класа на Станимир Сталев и Веселин Джан Кардашлийски. И до ден днешен съм при тях двамата. На колко години си сега? На 18. Как смяташ да се развиваш за напред и акордиона влиза ли в плановете? Да, разбира се. Тази година съм битюрен, 12-ти клас. След 12-ти клас мисля да кандидатствам в Музикалната академия в Пловдив. Желавам успех при кандидатстването. Нека да обясним на зрителите какви произведения изпълни, кои са авторите. Изпълних френски валс мезет от Андреа Стие и първата вечер изфирих концертно хор от Петър Ралчев. На следващия ден, днес, изсвирих концерт на хора от Иван Милев. А какво се изисква човек да се научи да свири на акордеон и така в семейството имаш ли кой да помага? Кога да наследиш този талант и интерес към този инструмент? Дядо ми свири на акордеон, баща ми е любител, брат ми също свири на акордеон и така и аз. Това е семейно. преди 10 години. Всъщност това е 11-та година от историята на групата. Идеята и философията на тази група е да се запази автентичният фулгор в неговия първичен вид. Изпълняваме изключително и само автентични народни песни от село Козичено, еркечки фулгор. Дрехите са ни абсолютно автентични, правени са от баби, прабаби. Как се набавяте песните за репертуара? От кого ги вземате? Имате ли записани, архивирани такива? Репертуара на групата е около 60-70 песни, доста богат. Стараем се да го поддържаме и да издирваме нови песни. Издирваме ги в самото село. По-голямата част от жените са преселени от там и те ги знаят от своите майки, баби, така че най-възрастните членове на групата са тези, които са ни извора за репертуара. Най-характерното е, че техният песенен фулкор е запазен и до днес. И до днес там се празнува Лазаров ден, и до днес жените се събират на Бабин ден, пеят, танцуват по начина, по който го направихме ние днес на тази сцена. Коледуването е запазено. Това е едно село, което и в 21 век е пренесло истинските, автентичните български традиции. Няколко думи за хорото, което представихте. Хорото е от село Козично Еркеч, нарича се Кълдамашката. Изключително старо е, едно се играе и до днес. Знаят го и децата ни, така че предаваме го и на следващите, които идват след нас.
Нашият колектив има разнообразен репертуар. Песни от Бутов, Козотски, Рекрутски. Правим обреди, например, свадбен, копалски ритуал. Нашият репертуар се състои от повече от 400 песни. Ние ги изучаваме от нашите села и околностите. Празнични песни също имаме. Изпълняваме различни наши украински песни, шеговити, например. Ми відтворили наші костюми, брали... Ние правим нашите костюми сами, но имаме и стари костюми. Вече почти мога да кажа, че са се износили от годините. Те са по над 100 години. Взехме от нашите баби костюми и по образец на техните и направихме нови. Пазим и техните костюми, но ги обличаме по-рядко. Ние ги пазим много, защото са ценни за нас. се на това отличие или повече тежи тази отговорност. Как да не се радваме, ние сме толкова щастливи цялата група. Безкрайно благодарим на журито и на високата оценка. Наистина за нас е голяма чест и радост, но наистина и отговорност, защото предстоят ти първо още фестивали, на които трябва да докажем нивото си. А кога е създадена китка? Клуб Китка е създадена през 2011 година. Тази година имахме 8-ми рожден ден, 9-ти творчески сезон, с много фестивали, много участия, много награди, но тази е за сега ни е най-високата, най-голямата и най-престижната. Ние, понеже изпълняваме традиционни български хора и решихме всеки да си намери автентична носия от родния край, от който е. В момента повечето са тук тракийски, имаме от Черничево танцори, имаме също от Егрек и от Аврен, тракийци, родопчани. Така че преди всичко носите са свързани с рода, от където е танцора. А иначе изпълняваме хора от различни области на България. Благодаря ви много за това интервю. Надявам се, че сте имали хубави два дни тук в Слънчев бряг и Свети Власи, по Мори. И когато имате възможност, чувствайте се покани, не заповядайте. Благодарим за поканата, ще дойдем, благодарим ви още. Успехи в крайното класи. Благодарим. Превъзбудени, 
А, просто с невероятна емоция и нямаме, няма как да го опишем с думи. Китка тази година навърши 9 години. Когато започнахме, той започнахме с 12 човека, за близо месец станаха 30 и сме стигали до 80. От няколко града сме вече. В смисъл не сме само в Раковски, имаме и в Стряма, и в Брезово, и в Кричи, имаме групи. И така гледаме да се развиваме и да популяризираме това, което правим. Сега изиграхме шопски танц на Мегдана в Шопука и тракийски танц. А, мисля, че на... така беше ми интересно, защото за първи път а, с така обработена хореография нали, се сблъскаха танцорите и... А, мисля, че им беше много интересно, докато ги заучават по време на репетициите и то се показа и на сцената за емоцията и желанието и хъса, който имат. Благодарим за този танц, който адресирахте към журито и публиката. Как се казва той? Чия хореография? Той е по хореография на колегите, които, сме, които ръководим групата. Смесен танц. Направихме го за така общо всички танцори, които имаме, да, да имат общ танц, да участват заедно на сцената и да изживеят това всичкото нещо, само че заедно. Да кажем колко човека участваха в този танц? А, около 55 човека. Китчица, тя на колко години? Китчица 6 години, на 6 години е състава. А, 6 групи са. От първи клас до 9 клас имаме ученици. Благодаря ви много за това участие. Ще се видим само след пенулти по време на официалното закриване на шампионата. До нови срещи, се чувствайте поканени винаги тук. Благодарим, благодарим, благодарим. Кой ще ви кае номер едно? Кичица естествено! Зараз будем веселитись, а ну музыки за ревеселые! Потанцуем! Потанцуем! Нашият танцов състав танцуват участници на различни възрасти – от 20 до 50-60 години. Но когато танцуваме, ние всички танцуваме цял живот. Възрастта няма никакво значение. Има значение само това, че получаваме огромно удоволствие от това, че танцуваме. Ставаме хора на една и съща възраст и въпреки, че имаме различни професии – и учители, и бизнесмени, и студенти, но ние просто обожаваме да танцуваме. Изпълняваме фолклорни танци. Днес танцувахме танци от нашата област, която се казва Полтавска. И тези танци са направени от известната украинска хореографка Нина Уварова. Ние се опитваме да запазим нейния стил и да предадем тези танци на новите поколения. Така че днес представихме танци от нашия регион, от Полтавска област. Утре ще бъдат други танци. Утре ще е друг ден. Ще покажем украински танци и танци на народите по света. Преди това участие имахме изяви в Унгария на фестивал. В Македония също, в Чехия, в Австрия, в Украина. Но въпреки, че сме много млада група, ние не чакаме, не стоим на едно място. Ние пътуваме и показваме нашите умения. Имаме много награди. Имаме три гран-при. 
от Гърция, от Австрия и от Чехия. Чехия. Радвате ли се тук на наградите, които получихте? Ми, конечно, дуже раді наші награди. Ні, розбира се, сме много щастливі і за наградите, които получихме тук. Но утре ще танцуваме пак і се надяваме, че ще получим гран при. Вашата страна е толкова доброжелателна, топла, слънчева, че нашите очаквания не можуть да бъдат други. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Поздравявам ви за успеха, който постигнахте. Вижда се, че много труд, много енергия са вложени тук. Кажете, какво е да сте носители на такава награда? Ами, чувството е невероятно. Както видяхте, заряда на децата и на всички участници, и като подготовка, и като изпълнение, е огромен на сцената. Те са много щастливи, както ги виждате. Всичките са усмихнати, нагиздени, с толкова много награди и грамоти. Просто няма как. Чувството е невероятно. Нека сега да разкажем от кога е този състав, колко възрастови групи има. Съставът ни е създаден преди повече от 20 години. Имаме 4 възрастови групи. Едните са от 6 до 9 години, от 9 до 13-14 годишни и от 14 до към 20 имаме голяма възрастова група, която сме жените, така да се каже. Всички репетираме два пъти седмичното под ръководството на господин Стойков. Както се казва, с труд и постоянство, както се казва нашето читалище, абсолютно всичко се постига. Радваме се, че нашите деца са амбициозни, опорити и показват успехи. Това много ни радва. Това е награда за нашия труд и за тяхния труд, разбира се, за което много им благодаря. Това ли са качествата, които са най-важни за един танцер? Труд и постоянство? Определено това е нашия девиз. Труд и много огромно постоянство, за да може всичко да се случи както трябва, както видяхте и вашите зрители на сцената. Децата носят изключително много качества, като заряд, като пластичност и представа на нашия български фулклор. Нека да не изпускаме и нашия оркестър, който вече доста малко състави в България останаха, които притежават такъв хубав оркестър, богат, с нашия доста силен репертуар. Смятам, че се представихме чудесно тази вечер. Нека да кажете какви танци изпълнихте и чии са. Първият танц, който изпълниха втора възрастова група, се казва Северняци Веселяци по хореография на Сен Павов и музика на Кирил Владов. Втория блок, който изпълниха, така да се каже, един шопски триптих, два от танците са на Маргарита Дикова, един от тях е на Димитър Димитров. Сериозни произведения. Поздравявам ви за това, което сте постигнали. За кой път българче участват в шампионатната система на ЕАВ? Конкретно май не мога да кажа, доста са... Радваме се, обаче, че винаги получаваме... Винаги получаваме, да. Ответната реакция, златните медали. Благодарим за организацията и продължавайте все така. Благодаря ви, още много успех и желая. До скоро. И ние ви благодарим.
Второй раз в прошлом году. Ние сме за втори път тук. Миналата година също участвахме и бяхме номинирани за Гран При. Тази година също получихме номинация за Гран При. Да, мы очень счастливы. Вот, мы Но очень счастливы. Радуемся, что, что получили эту награду. Благодарим вас всем. Спасибо всем. В состав... В нашем состав имаме музыканты, имаме танцоры, художественные руководители. В рамках на фестивала мы показали национальную фольклорную музыку на Узбекистан и танцы от Узбекистана. Коллективът работи в Ташкентска област. Нашия коллектив е много голям. За този фестивал дойде част от ансамбала. Казвам се Омиджон. Този инструмент се нарича гиджак, направен от дърво, от орех. Започнах да свиря на гиджак, когато бях на 10 години. Аз съм Фарух. Този инструмент се нарича Най. Свиря от повече от 10 години. Сега уча в консерваторията. Най се произвежда от бамбук и метал. Казвам се Наймжон. Това е национален инструмент, който се нарича УД. Най-известният инструмент. В националната музика на Узбекистан този инструмент се характеризира с това, че осигурява хармонията в изпълненията. Казвам се Джасурбек. Този инструмент се нарича Дойра и е един от най-древните в историята на Узбекистан. В националната ни музика инструментът дава ритъм, направен от кожа. Казвам се Голипа Джиев. В нашето сценично представене показахме фолклор от Узбекистан и по-конкретно при нас има такова направление в музиката и песните, което се нарича Макам. В рамките на този фестивал изпълнихме Макам. Казвам се Мадина. Представихме национални танци от Узбекистан, от пет отделни области. Фергана, Ташкентская, Бухарская, Куренская, Сурханская и Каракалпаская. Добър вечер, уважаема публика! Скъпи гости, участници! Започва церемонията по официалното награждаване на номинираните за гранти Златен Орпей състави от 11-то издание на Европейския шампионат по полкор Европолк 2019. Наши гости са господин Сървърбек Хазилионов и господин Ясорбек Шермухамедов. Представители на Министерство на културата Република Узбекистан. Тук сред нас са Светлана и Юрий Спиридонович от Сдружение 21 век, главни организатори на Световната купа по фулкор в Украина и Националния шампионат по фулкор Европол. Официалното награждаване на номинираните състави започва с връчването на специалните награди. Първа своята награда ще получи една от най-малките участнички в 11-ти европейски шампионат по фулкор Европолк. За 2019-та това е 6 годишната Настя Бородина от град Коротич, Украина. От името на организаторите на форума своя диплом и подарък тя ще получи от господин Калоян Никол. Аплодисменти за Настя! Специална награда по критерии сложност и техника на изпълненията получава Гроздан Христов към Народно читалище Съзнание 1871 от село Сърнево, България. Наградата на младия виртуоз на Акордеона ще връчи господин Георги Янков, председател на журиращата комисия. Следва наградата на нашите домакини от община Несебър Смет Николай Димитров. Тя е за вокален полкорен колектив Веселка от Короти Чукрайна с ръководител Карина Ваколенко. Грамота за съхраняване, популяризиране и достойно представяне на полкорното изкуство и подаръчен комплект връчва господин Калоян Никол. С 
специалната награда на община Поморие Кмет Иван Алексиев, диплом за достойно представяне в 11-я европейски шампионат по фолклор Европол и подаръчен комплект получава група за народни танци Китка град Раковски, България с ръководители Павел Чалъков и Пенко Димитров. Наградата връчва господин Вълко Любенов. Стигнахме и до специалната награда на кметство Свети Влас. С диплом и специален подарък от името на Иван Никол, кмет на Свети Влас, е отличен ансамбъл за народни танци, вълчинецени при дом на културата Вълчинец Молдова с ръководител Георги Фарколица. Следва да бъде връчена наградата на телевизия Европолк, основен медиен партньор на Европейския шампионат по фолклор Европолк. Отличието е за танцова група Китка град Крумов град България с ръководител Даниела Бояджиева. Връчва госпожа Марияна Ноцова, програмен директор на медията. Уважаеми дами и господа, следва да бъде връчена специалната награда на главния организатор на шампионата. Диплом и плакет на Еврофолк Академи получава група за автентичен фолклор Здравец към пенсионерски клуб Свети Георги град Поморие, България с ръководител Петка Златинова и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ дава своята специална награда. Диплом и плакет получава народен фолклорен ансамбъл Тернайция град Харков Окраина с ръководител Людмила Богуцкая. Преминаваме към обявяването на първите три места от класирането на номинираните състави. Трето място на Европейския шампионат по фолклор Европолк 2019 е за народен танцов ансамбъл Визерунки, град Полтава, Окраина с ръководител Валерий Шулика. Бронзовия медал на шампионата и бронзовия орофей ще връчи господин Валентин Халваджиев, хореограф в ревещия състав. Отново аплодисменти за тях! Второ място на 11-тия европейски шампионат по фулклор заема ансамбъл за песни и танци към Департамент за култура към област Ташкент, Узбекистан с ръководител Дехканов към Розбек Абдусодик. Съставът получава сребърния медал на шампионата и титлата Абсолютен вице-европейски шампион за 2019. Сребърния орфей връчва господин Вълко Любенов, арбитър на журиращата комисия. Аплодисменти отново! Сега, моля за внимание, първо място на Европейския шампионат по фулклор Еврофолк 2019 печели танцов състав Българче, трета възрастова група към Народно читалище Трути постоянство 1901 с ръководител Станислав Стойков. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата Абсолютен европейски шампион за 2019. Силни аплодисменти за тях! Господин Николов връчва и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. Добър вечер на всички! Изключително сме щастливи и сме благодарни на всички от организаторите, на журито, на всички, които ни подкрепиха за тези награди. Това е една огромна чест за нас. Още веднъж благодаря за поканата и за доверието, което всички ни дават. Уважаеми гости, 
Уважаемо жюри, уважаеми участници, уважаеми победители, искам да благодаря първо на общините Несебър, Поморие и на Свети Влас. Искам да благодаря на екипите по посрещане, екипите по организация, екипите по настаняване, по трансфери, екипите за озвучаване, за излъчване в световен ефир на това събитие. Разбира се, искам да благодаря на журилищата комисия. Благодаря най-вече на всички участници, защото те дават своите сили, за да могат да продължат живото наследство на нашите предци и да го предадат на следващите поколения. Това е най-важното, което нашето поколение трябва да направи. Официално обявявам Европейския шампионат по фолклор за закрит. До нови срещи! България е очень красива страна. България е много красива страна. Първо искаме да изкажем благодарност на организаторите на този фестивал. Благодарим ви, че ни дадохте тази възможност да се представим и да покажем своите национални култура и изкуство. Благодаря ви. Благодаря на организаторите. Благодаря ви. До свидания. Ние сме ежегодни участници и в Европолк, и в Световния шампионат. Впечатленията са ни. Прекрасна организация, много различни групи, много шарени състави. Всеки състав носи своето очарование. Много добри впечатления. Благодарим ви и ще продължим да участваме. Впечатление е невероятно, но му очень нравится страна, как нас приняли. Невероятные впечатления имаме. Много ни хареса България. Начинът, по който ни приехте. Топлия климат. При нас е малко по-студено. Морето е много чисто. Хареса ни. Самият конкурс също много ни впечатлява. Организацията е на много високо ниво. Желавам ви много успехи да продължи. Нека да съществува този фестивал, защото това е бъдещето на нашия народ и Объединява всички нации и народи по този начин. До нови срещи, дай Боже да се срещаме!